ഹലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എനർജി സോഴ്സസ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് അതുപോലെ അതിന്റെ വിവിധ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം ഈ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മിക്കവാറും സണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് സണ്ണിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ സൂര്യയിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന എനർജി ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്റ്റ് എനർജി സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഫ്രം സോളാർ എനർജി അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സോളാർ പാനലിൽ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അവിടുന്ന് പിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സോളാർ കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉള്ള ഡിവൈസസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ വിൻഡ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് സോളാർ എനർജിയാണ് അല്ലെ കാറ്റ് കാറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത് കാരണമാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം കാരണമാണ് അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കും അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ മഴ വർഷിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കാരണമാണ് അല്ലെ വാപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മഴ ഉണ്ടാവുന്നത് അറിയാം അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്ട് ഫോം ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മഴ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഡാമുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി സൂര്യനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ഒന്ന് ഓഷൻ എന്നുള്ള എനർജി ഫോംസ് അതുപോലെ ബയോമാസ് ഒക്കെ എന്താണ് സൂര്യനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള എനർജി ഫോംസ് ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എർത്ത് അതെന്താണ് സൂര്യനാണ് അല്ലെ സണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭൂരിഭാഗം എനർജിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫോം ഓഫ് എനർജി പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് സണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകും ഓക്കെ അതുപോലെ ആ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി അതും നമുക്ക് വിഷമമാക്കാം പിന്നീട് ഓക്കെ ഈ പറയപ്പെട്ട റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതി എടുക്കണം ആദ്യം അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ ചെയ്ത അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ദേ റെക്കർ ഇൻ നാച്ചർ എന്താ റെക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർ ഇ സി യു ആർ റെക്കർ ഇൻ നാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ ഒക്കെ ഇൻ നാച്ചർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതായത് അവരിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും സ്വയം അല്ലെ അതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ദേ ആർ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ അവര് നശിച്ചു പോകില്ല അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ദേ റെക്കർ ഇൻ നാച്ചർ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ എക്സോസ്റ്റബിൾ ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നോ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ധനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ പെട്രോളോ ഡീസലോ പോലുള്ള ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ഇല്ല അതിന് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ നോ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് നാലാമത്തെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ലെ പിന്നെ ഒന്ന് നോ പൊല്യൂഷൻ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റിന്യൂവൽ എനർജിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് അല്ലെ നോ പൊല്യൂഷൻ അത് അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ പിന്നൊന്ന് ഇറ്റ് സെയിൽസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈ പറയപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സേവ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ജോലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരം പിന്നെ എനർജി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഈ റിന്യൂവബിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ വിൻഡ് എനർജി അല്ലെ അത് നമുക്കിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേക സൈറ്റുകളിലാണ് നടക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ജനറേറ്റ് ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സംരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാം അല്ലെ പിന്നെ അതെന്താണ് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അല്ലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആർ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഓരോ
അല്ലേ പിന്നെ തന്നെയല്ല എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാർജ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എനർജി പ്ലാന്റ്സ് പിന്നെ എനർജി പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറയാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ലോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ദേ ആർ ദേ ആർ എഫിഷ്യൻസി വെരി ലോ അല്ലെ മറ്റൊന്ന് ലാർജ് എനർജി പ്ലാന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് സോ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് അല്ലെ പിന്നൊന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഇൻ നാച്ചർ എന്താ പറയാ ഇന്റർമിറ്റന്റ് എന്താ ഇന്റർമിറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റർമിറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടർച്ചയില്ലാത്തത് ഇടവിട്ട് വരുന്നത് നിർത്തം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ വിൻഡ് കാറ്റ് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതുപോലെ മഴ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല തരംഗങ്ങൾ അത് ആവശ്യം എന്താ പറയാ വേവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഓഷൻ എന്നുള്ള വേവ്സ് അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കുള്ളൂ അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ഫോംസ് ഓഫ് എനർജീസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഇട്ടുണ്ട് ഇനി സോളാർ പാനൽസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോളാർ പാനൽസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പകലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ മഴക്കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസിറ്റി കുറയും അല്ലെ പകൽ മാത്രമേ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ പകല് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രാത്രി പറ്റൂല അല്ലെ അപ്പം സൂര്യനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതാണ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡബിൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ പറയാം ലാക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇന്റർമിറ്റ് സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ദേ ആർ ഇന്റർമിറ്റന്റ് അല്ലെ അത് അറിയാത്തവര് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത ഇടവിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ തുടർച്ചയില്ലാത്തത് ഓക്കെ പിന്നെ ദ ലാക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയാണത് അതിന്റെ ഈ റിന്യൂവൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതുപോലെയുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഓക്കെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ടൈറ്റിൽ ചെയ്ത എഫ് ഒ എസ് എസ് ഐ എൽ എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ കെറോസിൻ തുടങ്ങി എല്ലാം അല്ലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മുതൽ എല്ലാം അല്ലെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് പോലുള്ള ഫ്യൂവൽസിനെ അതുപോലെ കോള് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദേ ആർ ഫോമഡ് ബൈ ദി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് അല്ലെ ജീവജാലങ്ങൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കാലക്രമേണ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പം മരുഭൂമികളിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മരുഭൂമികളിലൊക്കെ പിന്നെ കുറെ കാലപ്പയറ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ കാടുകളും മാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അല്ലെ അതൊക്കെ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളും ജീവജാലങ്ങളായ ചെടികളും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളും ജന്തുക്കളും എല്ലാം അതൊക്കെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അവര് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുകിപ്പോയി പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണും മണലും ഒക്കെ വന്ന് പ്രഷർ വന്ന് അതിന്റെ അടിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ അത് അത് പിന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഫോംസ് ആണെന്ത് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് അല്ലെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലം നൂറ് കൊല്ലം ആയിരം കൊല്ലം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലേറെയൊക്കെ പഴക്കം ഇത് മണ്ണിൽ കടന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ
അല്ലേ അതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറഞ്ഞുള്ളു ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഓക്കെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ അല്ലെ ഈ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് ലോകത്തിന് ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഓരോ പ്രതിദിനം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുന്ന നമ്മൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കാറിലേക്കുള്ള എണ്ണ ബൈക്കിലേക്കുള്ള എണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒരാളുടെ എക്സ്പെൻസ് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ലോകം മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്തും വേണം ഊർജം വേണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഊർജം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇത് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് എപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ എനർജി ഫോംസ് ആയ ഈ പറയപ്പെട്ട എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിനെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾക്കായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ എന്റെ ഒരു പരിമിതിയും അല്ലെ അത് ഈ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് തീർന്നു പോകും അങ്ങനെ തീർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൾട്ടർനേറ്റ് എനർജി ഫോംസിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടെത്തി വെക്കുക അതുപോലെ ഈ തോതിൽ എർത്ത് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും അല്ലെ ഓസോൺ വാളികൾ തുള വീഴുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ആസിഡ് ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഊർജക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കാനും നമുക്കൊരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ പ്രസന്റ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി ഫോംസ് മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ് സോ വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് അല്ലെ ഈ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് സോളാർ എനർജി ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി എന്ന് വേണേൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ വരുന്നതാണ് സോളാർ എനർജി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നതാണ് വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജി മൂന്നാമത്തത് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്റെ അറിവ് മാത്രം ഓക്കെ നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഓഷൻ തെർമൽ ഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ ഓഷൻ തെർമൽ ഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓഷൻ തെർമൽ ഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ അഞ്ചാമത്തത് ടൈഡൽ എനർജി ടൈഡൽ എനർജി ആറാമത്തത് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഏഴാമത്തത് ഹൈഡ്രജൻ എനർജി ഹൈഡ്രജൻ എട്ടാമത്തത് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറയപ്പെട്ട എട്ടാം ഓക്കെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് സോളാർ വിൻഡ് ബയോമാസ് ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ് ഓഷൻ തെർമൽ ഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ അതുപോലെ ടൈഡൽ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഫ്യൂവൽ സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ വരുന്നത് മാഗ്നറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ജനറേറ്റർ മാഗ്നറ്റോ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ജനറേറ്റർ പിന്നെ തെർമയോണിക് കൺവേർട്ടർ തെർമയോണിക് കൺവേർട്ടർ പിന്നെ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ മൂന്ന് ഇതെന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഫോം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ഇ എസ് എന്നുള്ളത് നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം
രണ്ടാമത്തത് ദേ ആർ അവൈലബിൾ ഫ്രീ അല്ലെ അവര് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ദേ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെ രണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ദേ ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെ വിപമായ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവർ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത നാലാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ വെൽ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂസ് they are well suited for s u i t e d suited for decentralized use alle right? the decentralized use nanale appo nammude ipo ee parayappetta pinne vaidya plant gulu adu polulla nammal upayogikkunna energy sources nu parnjale aage distributed aanu alle oru sthalathu undaakunu nadu avadha angottu angottu shringalagal aayittu work cheyyunnathu alle pakshe idinu namukku enna pattum decentralized units aayittu work cheyan pattum appo udaharanathine appo nammude solar panel inde അല്ലെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ അത് എവിടെ നിന്നും പബ്ലിക് ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അതുപോലെ വളരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് വിജനമായ പ്രദേശത്ത് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അതിന് ഊർജ്ജമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പം കാറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ പാനൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ ദേ ആർ വെൽ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലുള്ള നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി പ്രോഗ്രാം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് അല്ലെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്ഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ എം എൻ ഇ എസ് മാനേജ്ഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ എം എൻ ഇ എസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലെ തുടങ്ങി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്ത പാടുണ്ടല്ലോ അതിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഇത്ര ചെറുതോളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം താങ്ക് യു ഓ